。山口羊这名称来自于客家方言“山口种”。由于该城市的地理位置位于山、河口和海洋之间，因而得名。从前这里原本是一个小村庄，被住在附近蒙德拉多的一群中国商人和淘金人发现，并且定居下来。后来慢慢发展成现在的山口洋市，这里的华人人口占据了百分之六十以上，所以城市里的寺庙也是数不胜数，因此也有千庙之城的美称。我们这次去参观了法祖公庙，还有去年才刚落成，也是山口洋最大的福绿水口大波公庙。当然，还有最古老的中央福德祠。这座祠堂成立于一八七八年，也曾经是当年去蒙德拉多掏金人的休息站。之后，一九三零年经历了一场大火，三年后才重建。我们是过年期间去的，所以各个地方都挂满灯笼，非常的喜庆。来山口羊当然不能忘了当地美食。第一站我们要先去吃面食，点了一碗牛肉面。我们先来尝试一下它的面。嗯，它面条特别香。而且听说这里的面条都是自己亲手做的、手打的，然后他们的做法呢，就是会把它扔上去，然后接下来这样子。听说是为了让它比较不粘，果然是很香很 Q。然后它里面呢有除了有牛肉丸以外呢，还有鸡肉丸，还有一些鸡肉，还有虾什么的，还有一些蔬菜。我们先来试试看它的牛肉丸。嗯，它的牛肉丸特别有嚼劲，可以感受得到它的牛肉的香味。来试试看它其他的，它里面呢还加了一些豆芽和蔬菜，所以感觉就比较不会腻，让你。想一口接一口的继续吃，然后他这家六八牛肉面呢是已经是一个传奇老店了，他现在开到现在已经是第二代，已经开了从一九七七年到现在四十几年了吧，老板好像都七十几岁了，还特别的健康，而且这些面都是老板亲自做、亲自煮的，大家如果来山口羊的话，要记得来这间传奇老店。我要继续吃喽。饭后想来一杯咖啡，而不远处正好有一家咖啡店，所以就走了进去。这座建筑啊，以前是一家旅馆，墙上还挂着很多以前旅馆和旅客的照片。嗯、我点了一杯普通的咖啡牛奶。这家咖啡店的位置特别好，面向城市主要的道路，很适合来坐坐，边喝咖啡边思考人生。<笑>开玩笑的啦早餐吃了面食，午餐想来个香喷喷的米饭，于是就选了这一家。浓郁的酱汁淋在那米饭上，弥漫着香味，哇，闻得我都饿了。这家人来人往的非常热闹，不过幸好老板动作快，切肉又快又精准，干净利落，不愧是老手艺。我们现在要来吃山口羊有名的那些酱包。
它其实就是类似一种叉烧饭，有这个叉烧肉、蛋、香肠，还有就是它最主要的脆皮猪肉。我们先来试吃一下。哇，今天风特别大。真的是超级无敌的脆，想再吃一个。嗯。然后它，因为它最后有淋上一种酱汁，所以它的饭特别的香，然后也不会特别，也不会感觉到干，就是跟它的饭一起吃，就是特别的。绝配。嗯，就是大家来山口羊的话，推荐大家可以来吃一下这一间，真的，它的脆皮猪肉真的超级有点好吃。嗯。饭后是不是该来点有山口羊特色的甜食呢？买了这个面包，这是山口羊，就是很有名的面包。它是用蒸的，它其实有蒸的，也有烤的。然后它是包的是咖椰酱，然后真的非常的香。其实像马来西亚一样有咖椰吐司，我们也有咖椰面包。对，来去看看。它也很香哎，我再吃一口，再吃一口。然后因为它的面包这个是真的，所以那面包特别的软，就你咬一口，里面的咖椰也是非常的多，然后就是非常的软，很好吃哎。其实很多人来，就是来山口羊都会。带这个回去当伴手礼，但是因为这个没办法保存久，它是没有就是加防腐剂的，所以它可能只能维持两到三天，保持它的新鲜度。对，大家可以买回去吃啊，真的很好吃哎、欸。嗯，你看，满满的大叶酱。对，这个面包一个才三千印尼盾，真的是很实惠。之后我们想说来山口羊怎么能不吃这里的炊板呢？于是我们就找到这一家。对了，炊板是客家话，是菜国的意思。不过很可惜，我们到的时候啊已经卖完了。虽然有幸看到制作过程，不过还是觉得好可惜啊，因为他们都是手工自己包的，所以每天数量有限。老板也已经是几十年的手艺了。这个菜果有沙葛馅、韭菜馅等等，一颗的价格是印尼盾一千五坐在餐桌的人们都是提前预定才来的，除了来吃的，还有很多来打包的，订单多到做不完呢。晚餐当然要来这一家，这家是我们每次来山口羊都会来吃的，也已经是老店了。老板和老板娘一身好手艺，煮出来的菜都相当好吃。
开始喽。这个是猪肉酱油。嗯，好好吃哦！它炒的口感很入味，再多吃几个。嗯，你看这个是奶油虾，看起来好吃。嗯，奶油虾超赞，超级无敌好吃。它的虾肉很嫩诶，哎，它的味道，那个奶油的味道非常的香。那还叫什么？我觉得一定要来吃看看，真的超好吃。拿来吃这个糖醋鱼，看看口感怎么样。这个有也是不错，但是我觉得相对的口感比较没有那么入味，可能是因为它它炸完应该是直接淋上汁还是什么，反正我觉得它口感稍微比较没有那么的入味，我觉得这个还好。那我我去看看这个，就是炒果条。其实我觉得三口羊的炒果条真的。很好吃，因为它跟昆甸的又不太一样。昆甸的炒果条会稍微比较软，但是如果是这边的，就是三口羊的炒果条，它的口感是比较 Q 一点，所以我觉得相对口感会比较好吃。所以我觉得如果你们是喜欢比较 Q 的口感的话，应该要来吃就是三口羊炒果条。其实有很多家啦，就是可以都吃。可能这一家是刚好就是，呃，我也吃过，但我觉得也是很好吃。而且我觉得这里很特别是。他们卖炒果条店，大部分都是也是卖，就是这些可以吃一般的菜的店，就我们说如妈妈干，就是饭店那种可以吃很多东西，然后也是有卖炒果条的。我来吃看看，其实我吃过很多次了、啊。还是很好吃，推荐来三款，一定要来吃三款的炒果条，真的非常好吃。晚上还下了一场大雨，不过雨中的山口羊也一样很美。